안녕하십니까 아, 제 8장 섭리 죄와 악 신정론 아, 두 번째 시간입니다 아, 다섯 번째 주제 성서와 교회의 역사 속에서의 죄 이해로부터 어, 강의를 시작합니다 죄란 무엇입니까 아, 창세기에 나타나는 아담의 타락 이야기는 죄의 본질을 잘 보여줍니다 여기서 죄는 하나님의 명령에 대한 불순정이고 하나님처럼 되어보고자 하는 교만이며 또 육신적 욕심입니다. 바울에 따르면 죄의 본질은 불순정이고 또 불신앙이며 또 욕심입니다. 그리고 또한 하나님의 대항하고 하나님의 원수가 되는 것입니다. 창세기의 타락 이야기는 죄의 인과적 기원에 대한 역사적 기술이라기보다는 죄의 비극적 보편성에 대한 묘사라고 할수 있습니다. 성서는 죄의 인과적 역사적 기원이 아니라 죄의 보편적 실제 그리고 회개의 필요성 그리고 하나님의 구속을 기술하고 증언합니다. 바울도 인간 실존에서의 죄의 보편성을 강조했습니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 선을 행하는 자도 없나니 하나도 없다고 그는 말씀합니다. 바울에게 죄는 인간의 책임적인 행위이면서 동시에 불가피한 것입니다. 그는 죄의 불가피성을 자신의 내면 안에서의 선과 악의 투쟁으로 표현했습니다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라. 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로라 이렇게 고백했습니다. 바울은 죄의 보편성을 인과성의 관점에서 표현합니다. 다시 말하면 그는 모든 사람의 죄가 아담의 죄에서 기인한다고 이야기합니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 이렇게 말씀합니다. 바로 이 로마서 구절에 근거해서 원죄 교리가 생겨났습니다. 고대 교회의 터틀리아는 원죄가 유전된다고 말했습니다. 어거스틴도 원죄 교리에 따라 인간이 타락 이전에는 죄를 짓지 않을 수 있었지만 타락 이후에는 죄를 짓지 않을 수 없게 되었다고 말했습니다. 어거스틴에게 죄의 본질은 선의 결핍, 교만, 자기사랑, 탐욕입니다. 여기서 탐욕은 무엇보다 성적 욕망을 가리킵니다. 어거스틴은 죄가 성관계를 통한 생식과정을 통해 유전된다고 보았습니다. 그러나 죄는 1차적으로 인간이 하나님을 떠나는 영적인 사건, 다시 말하면 영혼의 죽음입니다. 영혼이 몸을 지배할 수 없기 때문에 탐욕이 생깁니다. 원죄 교리는 개신교 정통주의에서 더욱 발전되었습니다. 정통주의 신학자들에 따르면 아담으로부터 유래한 유전적 원죄의 결과로 개별적인 행위의 죄가 나타납니다. 즉 원죄는 행위죄를 열매 맺는 뿌리로서 행위죄 안에서 자라납니다. 원죄는 원래적인 의의 결핍으로서 본성의 가장 깊은 부패를 의미합니다. 이 부패는 최초의 부모의 타락으로 생겨났으며 육체의 출생을 통해 후손에게 유전됩니다. 따라서 죄의 생물학적 유전이 고수되었습니다. 그러나 계몽주의 시대의 원죄로는 비판에 직면했습니다. 원죄로는 다른 사람의 행위에 책임을 지게 만들므로써 자신이 행한 행위에 대해서만 책임을 질수 있다는 도덕법칙에 위배됩니다. 또한 이 교리는 죄의 유전으로 인한 죄의 유전으로 인간이 불가피하게 죄를 지을 수밖에 없도록 만들기 때문에 자유의지에 의한 행동에 대해서만 책임을 질수 있다는 도덕법칙에도 위배됩니다. 따라서 칸트는 
도덕법칙에 위배되는 전통적인 원죄 결의를 거부했습니다. 계몽주의 시대와 마찬가지로 19세기에도 죄는 대체로 개인의 자유의지에 달려있는 것으로 이해되었습니다. 슐라르마허는 죄란 자연의 교란, 교란이지 자연의 파괴가 아니며 발전의 저지이지 단절이 아니라고 말했습니다. 그러나 그도 죄가 우리 자신의 존재 너머에 그 근거를 가지고 있으며 이미 주어진 것, 모든 행위 이전에 있는 것으로 보았습니다. 트렐치는 죄의 기원이 원죄에 있지 않고 오직 개인의 마음, 즉 의지에 있다고 주장했습니다. 그에 따르면 죄는 은총에 대한 대적, 하나님께 영광을 돌리려고 하지 않는 저항과 거부입니다. 트렐치는 죄는 하나님을 거역하는 잘못된 마음이기 때문에 죄의 극복은 오직 이 마음의 잘못된 마음의 극복을 통해서만 가능하다고 어, 주장했습니다. 계몽주의 시대 이후에 하나님을 잃어버린 현대인에게 죄는 더 이상 신학적 개념이 아니라 인간학적 개념이 되었습니다. 다시 말하면 하나님에 대한 죄란 없고 단지 이웃에 대한 죄만 있을 뿐입니다. 그러나 기독교에 있어서 하나님께 대한 불신앙 첫 번째 계명과 두 번째, 세 번째 계명이 1차적인 죄이며 이웃과의 관계에서의 악, 다시 말하면 네 번째에서 열 번째까지의 계명은 2차적인 죄입니다. 인간은 하나님으로부터 소외되었기 때문에 이웃과 자연으로부터 소외됩니다. 죄가 하나님께 대한 불신앙과 불순종으로 이해되지 않는다면 이웃과 자연과의 관계 속에서의 죄의 개념도 무너지게 됩니다. 바르트는 죄의 본질이 그리스도 안에 나타난 하나님의 계시 안에서만 인식된다고 주장합니다. 따라서 그는 죄론을 화해론 이전이 아니라 화해론 안에서 다룹니다. 그에 따르면 죄의 본질은 신성, 인성, 신인성으로서의 예수 그리스도의 인격에 대칭적으로 상응합니다. 첫 번째, 죄는 자신을 낮추고 화해하시는 그리스도, 하나님으로서의 그리스도와 반대로 스스로 하나님처럼 되고자 자신을 높이는 인간의 교만을 의미합니다. 두 번째, 죄는 하나님에 의해 들림을 받고 화해된 그리스도, 인간과 반대로 하나님에 의해 들림을 받기를 거부하는 인간의 교만입니다. 태만입니다. 세 번째로 죄는 화해의 증인과 중보자로서의 그리스도, 하나님 인간과 반대로 자기 파멸을 초래하는 인간의 거짓된 기만입니다. 교만이 인간의 불순정과 불신앙의 구체적인 형태라면 태만은 인간이 자신에게 주어진 은, 은총을 거슬러서 자신을 포기하고 슬픔과 절망의 어두, 어두운 길을 찾아가는 것입니다. 그리고 기만은 하나님 앞에서 거짓말을 하고 자기 자신을 속이는 것입니다. 틸리히는 바르트와 달리 죄론을 기독론 안에서가 아니라 기독론과의 산, 상관관계 안에 있는 인간 실존 안에서 다루었습니다. 그는 죄의 본질을 불신앙과 교만과 정욕으로 규정했습니다. 불신앙이란 인간이 자기 실현을 위해 하나님으로부터 등을 돌려 자신과 자신의 세계를 향함으로써 하나님과의 일치성을 상실하는 것을 말합니다. 교만은 인간이 자신의 유한성을 인정하지 않고 스스로 신적인 영역으로 올라가는 것입니다. 불신앙의 자신의 중심을 신적 중심으로부터 소외시키는 충동이라면 교만은 자기 자신을 세계의 중심으로 삼으려는 충동입니다. 그리고 정욕은 세계를 자신의 자 안에 끌어넣어서 병합하려고 하는 갈망이라고 어, 틸리히는 말했습니다. 판넨베르그에 있어서 죄란 우리의 운명인 미래로 가는 역사적 과정에서 우리를 이탈시키는 것입니다. 다시 말하면 죄는 
하나님의 형상의 완성을 향한 인간의 역사적 과정을 왜곡시키는 것입니다. 우리의 운명은 하나님과의 교제에 있기 때문에 운명으로부터의 분리, 다시 말하면 죄는 바로 하나님으로부터의 분리를 의미합니다. 인간의 죄는 하나님의 형상의 종말론적 완성의 선취자인 예수 그리스도의 구속 안에서 치유되었습니다. 예수 그리스도의 역사 안에서 세계의 종말론적 미래가 이미 구원으로 도래했으며 하나님의 형상의 종말론적 완성을 향한 인간의 역사적 과정이 회복, 회복되었다고 판넨베르그는 이야기합니다. 이제 여섯 번째로 원제론에 대한 이해에 대해서 말씀드립니다. 전통적인 원제론에 따르면 첫 인간 아담이 죄를 지었기 때문에 그 죄가 유전되어 우리도 죄를 짓게 된다고 합니다. 그러나 오늘날의 다수의 신학자들은 이처럼 역사화되고 인과화된 원제론을 받아들이지 않습니다. 전통적인 원제론은 죄의 보편적 숙명성과 개인적 자유와 책임 사이의 균형을 유지하는 데 실패합니다. 즉 원제로는 죄를 역사화, 인과화함으로써 죄에 대한 인간의 책임을 물을 수 없게 만듭니다. 우리가 원죄를 결정론적인 인과론적 힘으로 간주한다면 우리의 죄는 우리의 죄가 아니게 될 것이며 원죄는 우리에게 죄책을 주지 못하고 오히려 죄책을 면제해 주게 될 것입니다. 알타우스는 아담이 모든 인간들의 본래적 일치성을 표현하는 존재이지 역사상의 선사시대의 첫 인간을 지시하는 존재가 아니라고 봅니다. 우리는 죄 안에서 모두 한 인간입니다. 우리 상호간의 연관성, 우리와 첫 인간간의 연관성은 인과성이 아니라 일치성을 의미한다고 그는 말합니다. 아담은 역사화될 수 없습니다. 아담은 인간이란 종을 명칭, 종에 대한 명칭이고 인류의 집단적 개인으로서 인류가 집단적으로 죄에 사로잡혀 있음을 의미합니다. 만약 우리의 죄가 아담의 죄와 한 가지가 아니라 아담의 죄의 인과적 결과로 간주된다면 우리는 우리의 죄에 대해 아무런 책임을 질수 없게 될 것이라고 알타하스는 이야기합니다. 틸리히도 타락을 시간적 의미에서의 첫 번째 사실이 아니라 모든 유한한 실제를 규정하는 본래적이고 보편적인 사실로 간주합니다. 타락은 시간 속에서 일어난 역사적 사건이 아니라 모든 유한한 실제를 규정하는 본래적 사실로서 보편적 질적 상태입니다. 틸리히에 따르면 타락은 본질에서 실존으로의 이행, 즉 유아적 꿈꾸는 순수성, dreaming innocence에서 자기 실현으로의 이행 과정에서 발생합니다. 이 이행 속에는 개별적 자유적 요소와 보편적 운명적 요소가 함께 있습니다. 원제 개념은 죄가 개별적 자유적 실제이기 전에 보편적 운명적 실제임을 지시하는 개념입니다. 인간의 자유에 의한 개별적 죄의 행위는 본질로부터 소외된 인간의 보편적 운명적 실전으로부터 나오는 것이라는 것입니다. 아, 틸리히에 따르면 타락은 우연적인 것도 아니고 필연적인 것도 아닙니다. 본질과 실존, 타락 사이에는 필연적 구조적 연결이 존재하지 않기 때문에 타락은 질적 도약을 포함합니다. 타락과 그 비극, 비극적 결과는 사물의 본질적 속성에 속하지 않습니다. 실존은 본질로부터 필연적으로 파생되지는 않습니다. 따라서 타락의 원천은 인간의 유한한 자유에 있습니다. 인간은 이 질적 도약에 대한 책임을 져야 합니다. 개별적 인간은 자신의 자유에 의해 죄를 짓기 때문에 죄에 대한 책임을 져야 합니다. 인간에게 운명과 자유, 비극과 책임성은 함께 엮여 있다고 틸리히는 말합니다. 라이놀드 니버도 
틸리처럼 기독교 현실주의의 관점에서 죄가 불가피하지만 필연적인 것은 아니다. Inevitable but not necessary 라고 말했습니다. 죄는 인간 실존에 불가피한 결과이지만 필연적인 것은 아닙니다. 왜냐하면 죄는 인간의 본질적 속성에 속하지는 않기 때문입니다. 죄는 인간의 역설적 상황, 다시 말하면 육체적 본성의 유한성과 영의 자유, 이러한 역설적 상황의 필연적 귀결이 아닙니다. 인간은 자신의 자유의지의 모든 행동 안에서 죄를 짓습니다. 원죄 개념은 죄의 문제가 단지 개인의 자유의지와 이에 기초한 행동에 대한 책임성의 문제를 넘어서 있음을 표현합니다. 원죄 개념은 죄가 인간이 행하는 과실일 뿐만 아니라 인간이 날 때부터 처해 있는 보편적 상황임을 표현합니다. 이 개념은 개인의 자유로운 행동 이전에 보편적 죄의 운명이 있음을 표현하며 따라서 인간 실존이 죄의 불가, 불가피성 안에 있음을 표현합니다. 원죄란 우리가 조상으로부터 물려받은 인간성이 총체적으로 죄악된 것이라는 사실을 표현합니다. 그러나 원죄로 인한 죄의 불가피성, 보편성, 운명성이 지나치게 강조되면 인간의 자발적 의지를 위한 자리가 박탈될 위험이 있습니다. 그리고 인간의 책임성의 근거가 상실될 위험도 있습니다. 창세기의 타락 이야기에서 죄의 불가피성 또는 보편적 운명성은 뱀의 존재에 의해 대표됩니다. 뱀은 인간을 거스리기 힘든 강력한 힘으로 유혹해서 죄에 빠뜨리는 초주체적 실제를 상징합니다. 그러나 아담이 선악과를 먹은 죄에 대한 직접적 책임은 뱀에 있지 않고 아담 자신에게 있습니다. 왜냐하면 그는 강제적이 아니라 자발적으로 선악과를 먹은 것이기 때문입니다. 인간을 죄짓게 만드는 보편적 운명적 힘은 외부의 유혹, 유혹, 물질과 쾌락과 명예와 권력과 같은 그러한 유혹과 그 유혹에 조응하는 내부의 탐욕입니다. 그래서 야고보는 이렇게 말씀합니다. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니라. 아담은 모든 인간을 자신 안에 포함하는 첫 번째 인간으로서 보편적 인간 소외의 실존을 대표합니다. 모든 인간에게 죄는 보편적인 운명인 동시에 자발적으로 선택한 행동으로서 자신이 책임져야 하는 것입니다. 우리는 아담의 죄를 운명적으로 그러나 자발적으로 반복합니다. 죄의 운명성에도 불구하고 우리는 우리 자신의 의지로 인해 죄인이 됩니다. 우리는 자신의 의지 밖에서가 아니라 의지 안에서 상속물을 자발적으로 소유함으로써 상속인이면서 동시에 소유인이 된다고 할수 있습니다. 이제 마지막으로 악과 신정론에 관한 이야기를 드리겠습니다. 전통적으로 모든 악은 죄의 결과로 말미암는 것으로 간주되어 왔습니다. 하나님의 명령을 불순종한 죄로 인해 아담과 하와는 죽음의 운명과 잉태의 고통을 피할 수 없게 됐고 땅은 저주를 받았다는 것입니다. 그러나 근대에 들어서 악의 개념은 죄의 개념으로부터 벗어나게 되었습니다. 현대인들에게 악은 불신앙과 죄로 인한 것이 아니라 인간의 자연적 본성에 위배되는 것으로 간주됩니다. 자연적 본성은 선한 것으로 여겨집니다. 그러나 기독교 전통은 자연적 본성조차 죄로 인해 악의 세력의 지배 아래 있다고 봅니다. 악에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 자연적 또는 물리적인 악이 있고 다른 하나는 도덕적 악이 있습니다. 물리적 악은 피조물의 유한성에서 비롯되는 자연적 결과인 반면에 도덕적 악은 피조물의 죄에 의해 초래되는 인위적 결과입니다. 따라서 죄의 문제는 
자연적 악이 아니라 도덕적 악과 관련됩니다. 자연적 악에는 질병이라든가 사고라든가 지진, 화재, 홍수, 해일과 같은 어, 재난들이 포함됩니다. 인간의 유한성과 죽음은 그 자체가 악은 아닙니다. 그러나 우리는 자연의 질서 안에서 어떠한 선으로도 보상될 수 없는 엄청난 악에 직면하게 됩니다. 존 맥커리는 진화의 과정에 내재한 폐, 폐기물 웨이스트 속에서 자연적 악을 발견합니다. 진화의 과정은 엄청난 폐기물을 배출하면서 앞으로 나아갑니다. 반면에 도덕적 악은 인간의 죄로 인해 초래된 사회적 악으로서 20세기에 두 번에 걸친 세계의 전쟁과 홀로코스트에 의해 대표됩니다. 인간에게 고통을 가져오는 악의 현실은 어떻게 이해되어야 하겠습니까? 바르트에 따르면 악이란 무의 nothing의 이상한 세력으로 창조의 행위 가운데 하나님이 뜻하지 않은 것으로부터 신비하게 생겨난다고 보았습니다. 이 무의 세력은 하나님의 뜻에 의해 생겨난 것이 아닙니다. 그러나 이 무는 단순한 없음, 없음이 아니라 엄청난 파괴적 힘을 가지고 있습니다. 오직 하나님만이 이 무의 세력을 정복할 수 있다고 바르트는 보았습니다. 악이 하나님에 의해서만 정복된다는 바르트의 생각은 악에 대항해서 싸워야 하는 인간의 책임성에 대한 이해를 분명히 보여주지 못한다고도 볼수 있습니다. 기독교 신앙은 세계 엄청난 재난과 고통의 현실들로 인해 도전을 받습니다. 현대인은 하나님이 어떻게 그렇게 많은 악을 허용할 수 있는지를 묻는 데 그치지 않고 그렇게 많은 악을 허용하는 하나님이 존재할 수 있는가를 묻습니다. 이처럼 엄청난 악의 현실 속에서 우리는 어떻게 하나님의 존재와 하나님의 섭리를 말할 수 있겠습니까? 과연 하나님이 전능하고 선하신 분이라면 이 세계에는 어떻게 그렇게 많은 악이 존재하는 것입니까? 이것이 신정론의 문제입니다. 신정론의 문제는 첫째, 인간에게 고통을 가져오는 악의 현실, 둘째, 하나님의 선하심, 그리고 셋째, 하나님의 전능하심, 이세 가지 요소 사이의 트릴렘마로 구성됩니다. 이셋 가운데 인간에게 고통을 가져오는 악의 현실은 자명한 사실로 전제됩니다. 그리고 만일 하나님이 선하시다고 하면 하나님의 전능하심은 유지되기가 어렵, 어렵습니다. 왜냐하면 선하신 하나님은 악을 방치하거나 제거하기를 원하심에도 불구하고 실제로 그렇게 못하셨기 때문입니다. 다른 한편 하나님이 전능하시다고 하면 하나님의 선하심은 모순이, 모순이 됩니다. 왜냐하면 전능하신 하나님은 악을 방지하거나 제거하실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하시지 않으셨기 때문입니다. 신정론의 대, 문제에 대한 답변은 네 가지로 요약될 수 있습니다. 첫째는 악을 인간의 죄에 대한 하나님의 심판으로 이해하는 것입니다. 어거스틴의 신정론에서는 악이 죄의 결과로 간주됩니다. 칼빈에 따르면 성서는 우리에게 질병과 전쟁 그리고 다른 재앙들이 하나님께서 우리의 죄를 다스리기 위한 하나님의 징계라고 가르친다 라고 말했습니다. 그러나 예수님은 장님된 사람이 자신의 죄 또는 부모의 죄로 인해 장님으로 태어난 것이 아니고 실로암 탑이 무너진 것이 실로암 사람들의 특별히 악하기 때문이 아니라고 말씀하셨습니다. 그러므로 모든 악을 죄와 연결시키는 것은 옳지 않습니다. 더욱이 고통과 악을 죄에 대한 하나님의 심판으로 설명하는 신정론은 가해자를 잊어버리고 피해자를 정죄할 위험이 있습니다. 예를 들면 성폭력을 당한 피해자 여성의 경우를 생각해 볼수 있습니다. 두 번째는 
고난이 하나님의 훈육 과정이라는 것입니다. 어거스틴에게 악이 죄의 결과로 여겨지는 반면에 이레네스에게는 악의 가능성과 경험이 인간이 하나님의 형상 가운데 자유롭고 성숙한 모습으로 성장해 가도록 돕는 조건으로 이해됩니다. 고난은 영적 성장의 기회를 제공합니다. 하나님께서는 가난과 상실과 질병 등을 통해서 우리가 세상의 것을 바라보지 않고 천국을 바라보게 하십니다. 고난을 통해 우리가 회개하고 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님께 더 가까이 나아가는 것은 사실입니다. 그러나 모든 고난이 다 좋은 것은 아닙니다. 무고한 고통과 희생을 가져오는 불이한 압제와 억압이 정당화 되어서는 안 됩니다. 또한 영적 성장의 기회가, 기회, 기회가 되기에는 악이 너무 커서 희생자들이 다 삼켜져 버리는 경우도 없지 않음을 기억해야 하겠습니다. 세 번째는 하나님의 힘의 의미를 재해석함으로써 악의 문제에 대한 해결책을 찾고자 하는 것입니다. 데이빗 그리핀에 의하면 하나님의 힘은 강제적이라기보다는 설득적입니다. 설득은 타자의 자유를 침해하지 않으면서 영향을 줄수 있는 유일한 방법입니다. 이 세계의 모든 존재는 각기 자신의 자유와 힘을 가지고 있습니다. 하나님은 힘을 독점하지 않습니다. 선이나 악의 가능성은 전적으로 인간에 의해 선택되고 현실화됩니다. 그러므로 악의 현실로 인해 우리는 결코 하나님을 비난할 수 없습니다. 하나님은 언제나 선을 의도하시며 아름다움과 비극이 함께 얽혀있는 세계 안에서 언제나 피저물과 함께 고난을 나누십니다. 이와 같은 신정론은 악의 현실에 대한 인간의 책임을 강조하고 하나님의 책임을 물을 수 없게 하는 장점이 있습니다. 그러나 이 견해는 또한 고난과 악에 대한 하나님의 최종적 승리에 대한 강한 확신을 보여주지는 못합니다. 네 번째는 해방신학의 신정론입니다. 제임스 코는 성서의 고난받는 종의 주제와 예수 그리스도의 역사를 고난에 피동적으로 순응하는 것이 아니라 고난에 대항하는 하나님의 투쟁에 인간이 용감하게 참여하는 전승으로 해석합니다. 코는 십자가 안에서 악에 대한 하나님의 투쟁을 보며 부활 안에서 하나님의 궁극적인 승리의 약속을 봅니다. 하나님은 힘없는 자들에게 힘을 주셔서 자유를 위해 지금 여기에서 투쟁하도록 하시는데 그들은 예수의 십자가와 부활을 통해 자유가 그들의 자신의 것임을 알고 있다. 이렇게 고는 말합니다. 억압적인 악의 세력으로부터 인간을 해방하기 위한 하나님의 투쟁에 참여하는 고난은 고귀한 것입니다. 그러나 대부분의 인간들은 자신들을 억압하는 불강력적인 악의 세력에 의해 고난을 당할 수밖에 없는 힘없는 연약한 민중들인 것을 우리는 또한 기억할 필요가 있겠습니다. 인간은 악과 신정론의 문제에 대한 최종적인 답을 가지고 있지는 않습니다. 그러나 이 문제에 대한 설득력 있는 최소한의 논증은 가능합니다. 신정론에 대한 설득력 있는 한 논증은 하나님께서 고난을, 다, 고난을 당하는 자와 함께 고난을 당하신다는 것입니다. 하나님은, 하나님은 동떨어져 있는 무감정의 존재가 아니라 세계를 향한 신실한 사랑 가운데 자유롭게 상처받는 길을 택하십니다. 세계의 악은 초자연적인 힘에 의해서가 아니라 자기 아들을 내어주는 하나님의 자기 희생적인 사랑 안에서만 극복됩니다. 십자가는 인간의 죄를 대신 지고 고난당하는 하나님의 자기 희생적인 사랑의 통치를 상징합니다. 하나님은 예수 그리스의 십자가 안에서 우리를 위해 고난당하심으로써 이 세상의 죄악과 고통을 극복하고 이기십니다.
하나님은 악의 허용자가 아니라 희생자이며 우리와 함께 우리를 위해 대신 고통당하심으로써 우리를 구원하십니다. 본해포는 성서는 우리를 하나님의 무력함과 고난으로 인도한다. 오직 고난은 고난당하는 하나님만이 우리를 도우실 수 있다고 말했습니다. 하나님은 아들 안에서 희생당하셨기 때문에 승리하십니다. 신정론의 문제는 십자가에 못 박힌 하나님 앞에서 침묵합니다. 몰트만은 삼일체 하나님의 고난을 악에 대한 하나님의 종말론적 승리와 하나님의 영원한 기쁨의 피조물의 참여에 대한 희망과 연결시킵니다. 악과 신종론의 문제에 대한 최종적이고 완전한 해결은 인간에게 존재하지 않습니다. 성서는 악에 대한 이론적 설명이라기보단 하나님의 사랑이 금국적으로 승리하리라는 확신 가운데에 악의 세력에 저항하는 데 훨씬 더큰 관심을 기울입니다. 성서에는 신정론은 없습니다. 단지 인정론만이 있을 뿐입니다. 다시 말하면 악과 권한의 현실을 극복하기 위한 우리의 행동을 요구할 뿐입니다. 매치는 예수 그리스도의 순환 이야기는 하나님의 뜻을 거역하고 인간을 노예로 얽매이는 얼검에는 모든 악의 세력에 대한 하나님의 열정적 한 거를 회상하는 위험한 기억, dangerous memory라고 이야기했습니다. 이 기억이 위험한 까닭은 그것이 오늘도 우리를 모든 불이한 악의, 악의 세력에 대한 저항과 투쟁으로 이끌기 때문입니다. 악의 문제에 대한 해결의 길은 이론적 지식이 아니라 해방적 실천에 있습니다. 그리스도인이 된다는 것은 하나님의 자기 희생적인 사랑 안에서의 해방의 사역에 참여하는 것이라고 말할 수 있습니다. 여기서 오늘의 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.